नमस्कार बंधुरा एडुकेशन भास्कर चैने तुम्हारे आरोप स्वागत आज तुम्हारे सरल सूधर पार्ट टू तो चलो शुरू करा जा समय नष्ट ना एखे एक हार्ड लेवल अंक तुम्हारा देव है और सब अंकगल सूत्र छाड़ा तुम्हारे को देखाना है तो तुम्हारा एक मन दिए देखो तो देखो प्रथम अंक कि बोले तीन हज़ार टाक के एम दूट अंश विभक्त करो जाते प्रथम प्रथम अंश दस पार्सेंट हारे तीन बचर सूद और द्वित अंश पंद्रह पार्सेंट हारे चार बचर सूद समान है आगे अंकटा कि बोलते से देखा जा मैं बोलते चाहे ये तीन हज़ार टाक आमारे टाटा तुम्हें एम दुटो भागे भाग कर जेटार एकटार ये दस पार्सेंट हारे तीन बचर सूद एक्टर पंद्रह पार्सेंट हारे चार बस सूद मैं ये दुटो के एम भागे भाग कर जे दस पार्सेंट हारे तीन बचर सूद और पंद्रह पार्सेंट हारे चार बचर जो सूद दुटो पा से ही दुटो इक्ुअल है जे सूद दुटो तुम्हें पा से सूद दुटो इक्ुअल है ये अंक तो ये दुटो भाग कर से भाग दुटो कत तो, तीन हज़ार टाक तीन हज़ार बसि ना क्यों से जेको भाव होते भाग दुटो तो चलो ये अंकगल जो थे ये को अंक बसिभाग ए रकम टाइप पैटार्न अंक तुम्हारा देखते पा चार पाँच धरण तो पैटार्ने जो अंकगल थको तुम्हारा चेष्टा कर अनुपाते भांगार तो अनुपाते भांगले कम जिन खूब ही सहज हो जाए को फर्मुला लागे ना जमन ट ठीक तुम्हारा एर आगे अनुपात कर एस टू बी आर को अंकगलते थको एस टू बी बी टू सी तक हमें क्यों करतम ए इस टू बी टू सी कर ठीक वही एक ही प्रसेस ही अंकगल करब ताते कि तुम्हारे बुझते खूब सुविधा है कारण अनुपात तुम्हारा सबा जा तो चलो शुरू करा जा तो क्यों करब प्रथम प्रथम अंश जेटा ठीक है प्रथम अंशर कि दस पार्सेंट हारे तीन बचर सूद तर मान कि दस पार्सेंट हारे एक बचरे जो दस पार्सेंट दे तीन बचर कत तीन दस त्रिस है त्रिस पार्सेंट मान त्रिस ब हंड्रेड एट धरे ना प्रथम अंश ए धरे ना प्रथम अंश तो हमारे ए त्रिस पार्सेंट और द्वित अंश निल एर कि पंद्रह पार्सेंट हारे चार बचर सूद दे एक बचरे जो पंद्रह पार्सेंट दे चार बचरे कत दे चार गुणित पंद्रह तेल चार पंद्रह षाट ब हंड्रेड तो कि एटे धरे नौ एक टाक और बीटाओ धरे नौ एक टाक तीन हज़ार टाइम दुटो के भेजे दीची ए ते बी ते तो बहुत भेजे जो सूत्र पा और एट भेजे जो सूत्र पा से ही दुटो ना कि इक्ुअल है तो चलो एब क्ज करी एकश एकश केटे जा देखो ये एट काटले हे वन और टू एबारे एखान ए इस टू बी बार करते पर खूब सहजे बार करते पर बी समान समान कत हो जाए दुईटा ऊपर थे जा नीचे एक चले आसपर लाइन की हे एस टू बी टू इस टू वन एब देख कत सहज हो गल एबारे दोटो अंश हमें बार करते हैं तो देखो ये दुई और एक तीन दुई और एक तीन मोट टाका कत पासी दो टा तीन टाक पासी कंतु हमारे अंके कि बला आज तीन हज़ार टाक तीन समान तीन हज़ार टाक एक समान एक हज़ार टाक नीचे तीन चले आसले काटाकुटी कर ले हज़ार टाक दोटो अंश कत हो एक गुणित दुई एक हज़ार गुणित दुई दो हज़ार टाक तीन हज़ार मध्य दो हज़ार एक टाइम हो गलम तेल आए तो बोझा जा कत है एक हज़ार टाक तुम्हारा ये करते पर आर जो ना हई तेल अन्कम भाव करते पर तो प्रसेसटा शुदुम्र प्रसेसटा तुम्हारा कम ए रकम भाव कर ले सहज आर जो ना करो तेल की आज है टोटाल टाक तीन हज़ार टाक जो बार करते चाहब से ऊपर रखब तेल दो आगे तीन आ टोटाल अंशा रखब नीचे तीन और जो बार करते चाहिए हाँ तो प्रथम अंशा तेल ऊपर रखल दुई काटाकुटी कर ले कत है एक हज़ार तेल एक अंश पे गलम दुई हज़ार टाक तेल तीन हज़ार मध्य एक अंश जो दो हज़ार है और एक अंश कत है एक हज़ार टाक ये अपशन नम्बर ए ते आ बोझा गल ये अंकगल के चेषा करो सब समय यकम एस टू बी अर्थात अनुपाते फेले देर तेल देखो कत सहजे हो जाए फर्मुला लगे ना एकदम बेसिक मेथड हो जाए तो चलो एक पर अंकगल देखो तुम्हारा आशा करी और बुझते पर डिटेल्स देखो तरह अंक कि पचानब्बे हज़ार टाक के एम तीन अंशे विभक्त करो जान प्रथम दस पार्सेंट हारे तृत्य चार पार्सेंट हारे और तृत्य आठ पार्सेंट हारे चार बचर सूद समान है शेष अंशटी कत मैं हमारे तृत्य जो अंशा आटार हमें जानते चाहिए से अंशा कत मैं से एक ही भाव अंक देखो 
टोटाल पचानबे हज़ार टाक आटे तुम्हारा तीनटे भागे भागते है फार्स्ट सेकेंड थार्ड ए तीनटे ही देखो आलदा आलदा रेट अफ इंटरेस्ट दिया एक दस पार्सेंट एक चार पार्सेंट एक आठ पार्सेंट क्योंकि समय सवार जो चार बचर ठीक है तो से भागगलो कत कत से टाकाटा के कत भागे भागे भाग कर जान ये रखम आलदा आलदा रेट अफ इंटारेस्ट अर्थात ये सूधर हार दे चार बचरे तेज़ सूदगलो समान हो जाए तो प्रथम से ही सूदगलर अनुपात बार करबले अंक खूब सहजे हो जाए तो धरे ना प्रथम टाके ए धरे निची द्वित बी धरे निल तृतये सी हमें अंकर भाषा धरे निल प्रथम संगे आगे द्वितियों तुलना करब तेल दस पार्सेंट हारे चार बचर सूद कत हो एक बचरे दस पार्सेंट जो है चार बचरे चल्लिस शतांश सूद है तेल एर चल्लिस शतांश एवं देखो कि वो सबग सूद समान है तेल एर संगे समान है कि बर चार हाट चार पार्सेंट कर चार बचर सूद अर्थात चार चारे षोलो बड्रेड ठीक तो एट काटाकुटी करो एकश एकश केटे गल ये जो काटाकुटी करो चार चारे षोलो चार दशे चल्लिस और छोटो दुई एवं पाँच ठीक है एखे हमें फ्रेश कर लिखी तेल देखो ए बी समान समान दई ब पाँच चले आसल एस टू बी हमें फिलते पर एखान कि समान टू इस टू फाइव हमारे एक क्ज हलो एबारे द्वित और द्वित मैं तीनटे तो समान तेल के तीनटे समान करते हैं प्रथम संगे द्वित तुलना कर लवितटार संगे बार तृतयटार तुलना करब तेल बर सेम एक ही चार चारे षोलो बै हंड्रेड चार पार्सेंट कर चार बचर सूद एट समान है ना कि सी एर आठ पार्सेंट हारे मान सी एर आठ पार्सेंट हारे मान आठ पार्सेंट हारे चार बचर सूद कत है चार आठे बत्रीस बै हंड्रेड एट जो काटाकुटी करो एक और दुई बोझा गल तर लाइन कि है बी बी समान दुई बी एक चले आसल पर लाइन कि है बी टू सी समान टू इस टू वान देखो से मन पड़े अनुपात समानुपात अंकगल एब देखो जिन ठीक ए रकम दाड़ो तुम्हारे फ्रेश कर लिखे दी एखे कि आसटा ए इस टू बी टू बी टू सी ए इस टू बी कत आ टू इस टू फाइव इस टू बी टू एखे सी कत आ टू इस टू वान बोझा गल एबारे कि करतम ये बी दुटो के समान करतम सेम एखे तई करब समान करते गले कि दुटो के दुटो के गुण करब और ये दिए ये दुटो के गुण करब तई तो दुई दिए जो पाँच के गुण करी दस हो जाए पाँच के जी दुई दिए गुण करी दस हो जाए तो बी दुटो समान हो जाए ये बी दुटो समान हो जाए तो शुद्ध यू के गुण कर लेना कारण एगो अनुपात आकार आज है से तो सबटा के गुण करते हैं दुई दिए जो दुटो के गुण करी तेल क्यों जिनिटा देखो ए टू बी टू सी की दाड़े दुई दिए जो गुण करी दुई दुए चार पाँच दुए दस पाँच दिए बारे दुटो के गुण करब तेल दस चले आस पाँच एके पाँच बोझा गल पे गलम ए पेलम बी पेलम सी पेलम एबार् करते अंकटा खूब सहज अंक हो जाए तो देखो एक ही भाव करते पर तुम्हारा यो जो फल कर जो बार कर रेखे नौ हज़ार पचानब्बे हज़ार टाक के गुण कर देते पर अथवा तुम्हारा देखो दस आ चार चौदह और पाँच उन्नीस मानी हे कि उन्नीस कंतु हमारे अनुपाते हे उन्नीस उन्नीस टाक क्यों वास्तव में बोल कत पचानब्बे हज़ार टाक तेल उन्नीस टाक वास्तव में बोलते पचानब्बे हज़ार टाक एक समान समान कत है उन्नीस जो नीचे चले आसे पाँच उन्नीस पचानब्बे तीनटे शून्य तेल एक समान पाँच हज़ार टाक पे गलम तेल कि प्रश्न चेचे शेष अंशटी कत मान शेष अंशटी हमें सी धरे सी कत आँच एक समान पाँच हम पाँच समान कत है पाँच गुणित पाँच हज़ार टाक अर्थात पचिस हज़ार टाक शेष अंश जेटा अपशन नम्बर सी आ बोझा गल ये खूब अनुपाते देखो एगो खूब मुखे मुखे हो जाए एत तो भेगे करा को दरकार है ना अनेक कटा लाइन एखे एक्सट्रा कर लाइनगुलो एगुलो तुम्हारा डायरेक्ट ए इस टू बी तुम्हारा मुखे मुखे कर देते पर तुम्हारे भेगे भेगे बोझा तर कारण तुम्हारा जेहतु ये प्रथम देखो ए रकम अनुपात प्रसेसे से तो तुम्हारे भेगे भेगे बोझा जार जो एत टाइम लगे ये जो यही को पैटार्न आसगो को अनुपाते भेगे ने देखें खूब सहज अंकगल हो जाए 
ঠিক আছে তারপর রঙ্গ দেখা যাক দেখো তারপর রঙ্গ কী বলেছে অমিত বাবু তার বারো এবং পনেরো বছর বয়সী দুই মেয়ের নামে মোট উনত্রিশ হাজার টাকা ব্যাংকে এমনভাবে রাখলেন যে আঠেরো বছর বয়স হলে দশ পার্সেন্ট সুদের হারে সুদে আসলে একই টাকা পাবে তিনি বড় মেয়ের জন্য কত টাকা রেখেছিলেন এই অঙ্কটা দেখো ঠিক আগের মতনই হবে আমরা অনুপাত বার করে নিয়ে করবো রেসিওতে কিন্তু তার আগে দেখো এখানে একটা কথা লেখা আছে সুদে আসলে এতক্ষণ কিন্তু আমরা সমান হারে সুদ বার করছিলাম কিন্তু এখানে দেখো বলেছে সুদের হারে সুদে আসলে সমান হারে সুদে আসলে তাহলে দেখো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখায় ধরো কোনো টাকার একশো টাকার যদি আমরা দশ পার্সেন্ট হারে দু বছর টাকাটাকে খাটাই তাহলে কত টাকা সুদ পাবো এই একশো এই একশো কেটে গেল তাহলে আমরা কুড়ি টাকা সুদ পাচ্ছি তাহলে সুদ যদি হচ্ছে তাহলে কুড়ি টাকা যদি বলে সুদে আসলে কত টাকা পাবো তাহলে কিন্তু আমার আসল কত ছিল একশো টাকা এর সঙ্গে কিন্তু একশো টাকা অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে আমরা সুদে আসলে কত টাকা পাচ্ছি একশো কুড়ি টাকা একশো টাকাটা আমাদের আসলটা ছিল এবং কুড়ি টাকা সুদ দিয়ে আমরা সুদে আসলে কত পাচ্ছি একশো কুড়ি টাকা তো এখানেও ঠিক এই শুধুমাত্র এই জায়গাটুকুনি ভুল হয় তোমরা একটু দেখে করবে যে কথাটা কি বলছে সুদে আসলে বলছে না সুদে বলছে তো এখানে কি বলছে সুদে আসলে তার মানে আমরা ধরে নিলাম বড় যে ছোট মেয়ে তাকে আমরা এ দিয়ে ধরে নিলাম এবং যে বড় তাকে আমরা বি ধরে নিলাম ঠিক আছে বারবার বড় মেয়ে ছোট মেয়ে লেখা থেকে এ বি ধরে নিলাম তো যে ছোট মেয়েটা তার বয়স পনেরো বারো আঠেরো বছর বয়সে দুজনের টাকা উঠবে দশ পার্সেন্ট হারে তাহলে আঠেরো বছর পুষ দেওয়ার ছ বছর বাকি আছে মানে যে টাকাটা ওদের কাজ করবে সেটা ছ বছর খাটবে ছোট মেয়েটার এবং বড় মেয়েটার কত পনেরো এর আঠেরো হতে তিন বছর বাকি আছে তাহলে এর টাকাটা তিন বছর খাটবে তাহলে ছোট মেয়েটা আঠেরো বছর হতে ছ বছর ছ বছর যদি দশ পার্সেন্ট হারে সুদ দেয় তাহলে কত হবে দশ পার্সেন্ট হারে আমাদের একশো হচ্ছে আমাদের মূল টাকা এর দশ পার্সেন্ট হারে যদি ছ বছর খাটে মানে আঠেরো বছর বুঝতে হয় ছ বছর বাকি ছ বছর খাটে তাহলে আমরা সুদ কত পাবো ষাট টাকা সুদ পাচ্ছি তার সঙ্গে আমরা আসলটা কত একশো টাকা তাহলে এখানে একশো অ্যাড হয়ে গিয়ে একশো ষাট টাকা পাচ্ছে বোঝাতে পারলাম অপরভাবে আর একজন আছে তিন বছর কাজ করব টাকাটা তাহলে আমাদের আসল একশো টাকা এর যদি দশ পার্সেন্ট এরও দশ পার্সেন্ট সুদের হার দেবে দশ পার্সেন্ট সুদের হার সরি দশ পার্সেন্ট সুদের হার যদি তিন বছর কাজ করে তাহলে এর সুদ কত হচ্ছে এর সুদ হচ্ছে তিরিশ টাকা আর আসল কত একশো টাকা তাহলে একশো তিরিশ টাকা বোঝাতে পারলাম এই দুটো বলছে সমান তো আমরা আমাদের অনুপাতে ভেঙে দেখবো যে এই দুটো সমান মানে অ্যাকচুয়াল কততে আসছে তো চলো শুরু করা যাক এবার তাহলে আমাদের এ ছিল ছোট মেয়ে তাহলে এর ছ বছর দশ পার্সেন্ট হারে যদি কাজ করে টাকাটা তাহলে কত পার্সেন্ট হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তার সঙ্গে ওর আসল টাকাটা অ্যাড হচ্ছে তাহলে একশো ষাট বাই একশো এটা সমান হবে নাকি এই যে বড় মেয়ে যে আছে তার সঙ্গে তাহলে বড় মেয়ে আমরা বি ভাষায় প্রকাশ করেছি তাহলে বি এর দশ পার্সেন্ট হারে তিন বছর টাকাটা কাজ করেছে তাহলে তিরিশ প্লাস একশো টাকাটা যেটা দেখালাম তোমাদের তাহলে একশো তিরিশ বাই হান্ড্রেড এত পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কাজ করলে শূন্য শূন্য কেটে গেল তাহলে আমরা এখান থেকে এ ইস টু বি বার করে নিতে পারবো তেরো বাই ষোলো তার মানে এ ইস টু বি সমান তেরো ইস টু ষোলো বোঝা গেল দেখো এবার অঙ্কটা সেই আগের মতন হয়ে গেল ঠিক আছে আগের মতন হয়ে গেল তাহলে এবার কি বলেছে তিনি বড় মেয়ের জন্য কত টাকা রেখেছিলেন এখান থেকে দেখো তোমরা সেই যেটা বললাম এ দুটো যোগ ফল বার করে যাকে জানতে চেয়েছে তাকে উপরে রেখে মূল টাকাটাকে যদি ভাগ করে দাও তাহলেও হবে আবার দেখো এখানে আমাদের অনুপাতের ভাষায় কত টাকা আসছে তেরো প্লাস ষোলো প্লাস ষোলো আমাদের অনুপাতে আসছে উনত্রিশ টাকা কিন্তু অঙ্কে বলছে নাকি উনত্রিশ হাজার টাকা তার মানে আমরা বলতে পারি উনত্রিশ টাকা সমান উনত্রিশ হাজার টাকা তাহলে এক সমান যদি হয় এটা কাটাকুটি করে দিলে এক সমান হলে এক হাজার টাকা এবার আমরা কার জানতে চেয়েছে বড় মেয়ের বড় মেয়েকে আমরা কি ধরেছি বি তার মানে ষোলো তাহলে ষোলো সমান কত হবে ষোলো হাজার টাকা 
বোঝাতে বললাম যেটা অপশন নাম্বার বি তোমরা এই প্যাটার্নের যখন অঙ্কগুলো পাবে এই এর সঙ্গে হয়তো আরও একজনের অ্যাড করে দিল তিন মেয়ের তখন তোমরা এ ইস টু বি করলে বি ইস টু সি সমান করলে দিয়ে এ ইস টু বি ইস টু সমান করে তোমরা তিনটের রেশিও বার করে নাও দিয়ে মূল টাকাটাকে ভেঙে দাও খুবই সহজ নিয়মই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো চলো তারপর অঙ্ক দেখা যাক দেখো তারপরের অঙ্ক কি বলেছে এক ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা একটি ব্যাংকে আট বছরের জন্য জমা করল ব্যাংক প্রথম তিন বছর চার পার্সেন্ট হারে পরবর্তী দু বছর পাঁচ পার্সেন্ট হারে এবং শেষ তিন বছর ছ পার্সেন্ট হারে সুদ দেয় মোট সুদ নির্ণয় করো আমাদের এখানে শুধু সুদ বলেছে নির্ণয় করতে মোট সুদ নির্ণয় করো অঙ্ক যখন পড়বে ভালোভাবে পড়ে নেবে তার কারণ অঙ্কের মধ্যে অনেক লুকোনো কথা থাকে ঠিক আছে তো দেখো আমাদের এখানে শুধু সুদ নির্ণয় করতে বলেছে আর সেই টাকাটা কত পাঁচ হাজার টাকা এই টাকাটাকেই তিনটে খাতে মোট কিন্তু রেখেছে আট বছর কিন্তু তিনটে খাতে প্রথম তিন বছর মাঝের দু বছর এবং শেষ তিন বছর এইভাবে সুদের হারটা কিন্তু চেঞ্জ করে করে দিয়েছে আর যে তোমাদের আগেও বললাম যত পার্সেন্ট হারে সুদ দেবে মানে রেট অফ ইন্টারেস্টটা প্রতি বছর অন্তর ঠিক আছে প্রতি বছরের হিসেবে দেওয়া থাকে তাহলে এখানে দেখো অঙ্কটা তাহলে শুরু করা যায় মোট পাঁচ হাজার টাকা এটা প্রথম আমরা বার করছি প্রথম তিন বছর ঠিক আছে তিন বছরে চার পার্সেন্ট হারে সুদ দেওয়া মানে কি এই যে রেট অফ ইন্টারেস্টটা প্রতি বছর যদি চার পার্সেন্ট হয় তিন বছরে কত হবে তিন চারে বারো পার্সেন্ট তাহলে বারো বাই হান্ড্রেড আমরা এখানে যদি এভাবে বার করতে পারতে তুমি চার বাই হান্ড্রেড গুণিত তিন সে একই ব্যাপার হচ্ছে যে তিন চারে বারোটা মানে জিনিসটা তোমাদের একবার দেখাই জিনিসটা কিভাবে একবারে হচ্ছে চার পার্সেন্ট হারে আচ্ছা চার পার্সেন্ট হারে গুণিত কত বছর তিন বছর তাহলে দেখো তিন চারে বারো বাই হান্ড্রেড আমরা একবারে লিখে দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে একটা লাইন কম হচ্ছে ঠিক আছে তোমরা এইভাবেও করতে পারো আবার ওইভাবে গুণ করে করতে পারো তাতে কি হয় সময়টা একটু কম লাগে তোমাদের একটা লাইন কম লাগে তাহলে এটা প্রথম তিন বছরের প্রথম তিন বছরের তোমার তাহলে কত হচ্ছে সুদ দেখা যাক শূন্য শূন্য কেটে গেল দুশো আর গুণিত তিন ছশো টাকা এটা কি হলো প্রথম তিন বছর থ্রি ইয়ারের আচ্ছা দ্বিতীয় এবার দ্বিতীয় যে বছরটা আছে তিন বছর পর থেকে পরের যে দু বছর মানে পরবর্তী দু বছরটা পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ দিয়েছে মানে এই পাঁচ হাজার টাকাটা চেঞ্জ হয়নি এই পাঁচ হাজার টাকাটার উপরেই সুদ দিচ্ছে তাহলে পাঁচ হাজার টাকাটার দু বছর পাঁচ পার্সেন্ট হারে মানে কি দশ বাই হান্ড্রেড দুই গুণিত পাঁচ তার মানে দশ বাই হান্ড্রেড শূন্য 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 কেটে গেলে পঞ্চাশ গুণিত দশ হলে পাঁচশো এটা হচ্ছে কি দু বছর পরের দু বছর তাহলে আমাদের পাঁচ বছর হয়ে গেল এই দুটো মিলে ঠিক আছে তারপরে কি বলছে শেষ তিন বছর মানে এখানে তিন আর দুয়ে পাঁচ বছর হয়ে গেল তাহলে মোট আট বছর ঢেকেছে তাহলে বাকি থাকলো তিন বছর তিন বছর হিসাব কি বলছে এই পাঁচ হাজার টাকাটাকে তিন বছর ছ পার্সেন্ট হারে সুদ দিচ্ছে মানে তিন ছয় আঠেরো বাই হান্ড্রেড শূন্য 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 কেটে গেল তার মানে পাঁচ আঠেরো নব্বই নশো এটা কি লাস্ট থ্রি ইয়ার তাহলে দেখো এটা কিন্তু টোটাল যেটা আছে এটা কিন্তু আট বছরের হিসেব হয়ে গেল বোঝাতে পারলাম টোটাল আট বছরের হিসেব হয়ে গেল তাহলে এবার কি বলেছে আমাদের মোট সুদ আট বছরের টোটাল সুদ আমরা যোগ করে দেবো এটা তাহলে শূন্য শূন্য এগারো আর নয় কুড়ি মোট সুদ তাহলে দু হাজার টাকা বোঝাতে পারলাম এই টাকাটার আমাদের শুধুমাত্র সুদ জানতে চেয়েছে আবার এখানে বলতে পারতো যে সুদে আসলে কত তাহলে কিন্তু এই পাঁচশো টাকাও অ্যাড করতে হতো তাহলে প্রথমটা তো পাঁচ হাজার ছশো দ্বিতীয়টা হতো কত পাঁচ হাজার পাঁচশো তৃতীয়টা কত হতো পাঁচ হাজার নশো এরকম বলবে না তার কারণ হচ্ছে এখানে শুধু সুদটাই বার করতে বলছে একটা টাকা শুধুমাত্র একবারই আসলটা অ্যাড হয় ঠিক আছে যদি এখানে বলতো যে সুদ আসল অনেক সময় থাকে সুদ আসল নির্ণয় করো মোট সুদের সঙ্গে যদি থাকতো সুদ আসল তাহলে এই দু হাজার টাকাটা তোমাদের কিন্তু সুদ বেরোলো এবার যদি বলতো যে সুদ আসল নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু তোমাদের এই পাঁচ হাজার টাকাটা এখানে অ্যাড করতে হতো পাঁচ হাজার যদি অ্যাড করতে তাহলে হয়ে যেত সাত হাজার টাকা মানে এই পাঁচ হাজার টাকাটাকে তুমি এই আট বছর খাটিয়ে দু হাজার টাকা এক্সট্রা পেয়েছো সুদ হিসেবে তাই তোমার টোটাল সুদে আসলে হচ্ছে সাত হাজার টাকা তার মানে সাত হাজার টাকা থেকে যদি পাঁচ হাজার টাকা বাদ দাও দু হাজার টাকা সুদ বেরিয়ে আসে বোঝা গেল যদি বলে সুদ আসল তাহলে আসলটা তোমার সঙ্গে সুদের সঙ্গে অ্যাড করে দেবে ব্যাস এইটুকুই অঙ্ক তারপর অঙ্ক চলো দেখা যাক কি আছে দেখো তারপর অঙ্ক কি বলেছে এ বি কে বারোশো টাকা পাঁচ বছরের জন্য এবং সি কে পনেরোশো টাকা দু বছরের জন্য ধার দেয় মোট নশো টাকা সুদ পায় সুদের হার কত মানে একজনকে দিয়েছে বারোশো টাকা পাঁচ বছরের জন্য এবং আরেকজনকে দিয়েছে পনেরোশো টাকা দু বছরের জন্য কিন্তু এদের দুজনকে টাকা দেওয়ার পরে যে সুদটা হয়েছে সেটা হয়েছে নশো টাকা কিন্তু তাদেরকে এমন একটা সুদের হারে দিয়েছে সেই হারটা আ
একজন কে 1200 টাকা 5 বছরের জন্য একজন तो देखो ये जगह तो ते अमर शी एक ही डॉक्यूमेंट एक ही भावे हमको करवो कि रुपम बारूसो टका पांच बच्चों रे जन्नो दिए ची अच्छा प्रथम में एक जन के दिए ची बारूसो टका पांच बच्चों रे जन्नो दिए ची ये बार हमारे जो दी बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐतो तला हमारे किंतु शेर रेट ऑफ इंटरेस्ट এর উপরে একটা রেট অফ ইন্টারেস্ট ছিল সেটা আমরা জানি না তো এদেরকে এমন একটা রেট অফ ইন্টারেস্ট দিয়েছে সেটা আমাদের বার করতে হবে সেটা আমরা ধরে নিলাম এ परसेंट হারে তাদের দুজনকে ধার দিয়েছে মানে এ परसेंट দিলাম মানে এর সঙ্গেও এ परसेंट আছে এর সঙ্গেও এ परसेंटটা আছে সুদের হারটা দিয়ে সুদ হয়েছে নাকি এই 900 गुनी तो a by hundred समान 900 टका इटा हम अधर के find करते होंगे तार पढ़े लाइन की होच्छे छः यात्री ने 9000 टका गुनी तो a by hundred समान 900 इखाने जो दी काटा कुटी करो ताले 90 है ताले a जो दी इधी के थे के जाए ये 90 टाइ इधी के चुलास बे ताले 900 by 90 माने इटा काटा कुटी कोल्ले को तो होच्छे टेन परसेंट माने ये सोमान सोमान टेन परसेंट हरे दुजोन के शुद्ध रहते जेजे टा ऑप्शन नंबर बी तुमरा चेक कोड नीते परो क्रॉस चेक कोडे बारसो टकार पांच बार छोडे दस परसेंट हरे जेस शुद्ध टा बेरोबे आरेक जोन के पनोरसो टकार दो बार छोडे टेन परसेंट हरे जेस शुद्ध टा देख पे सी परसेंट टा दस परसेंट हरे मिले जावे नौ सौ टा का वो जगह लो ये जगह टा हम लोग की कोलम दो टोर शुद्ध टा ऐड कोडे दिए हम लोग जेटा जाने ना शेटा के नॉर्मली रखे दिला बस दुजोन के एक ही शुद्ध रहा दिए से ताई दुजोन ने जोड़ना एक ही रखे दिला बाकी जामुन बोले चौंग को � এমন একটা টাকা ছিল যার যদি রেট অফ ইন্টারেস্টটা 2% বাড়িয়ে দাও তাহলে সেটা 4 বছরে গিয়ে 240 টাকা বেশি পাওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই অঙ্কটা একদম নরমালি ভাবে যেমন করে আসছে সেইভাবেই হবে কিরকম আমরা টাকাটা জানি না যেটা এ টাকা আছে এ এর 2% ঠিক আছে কত বছর কেটেছে 4 বছর তো কি বলছে সুদ 240 টাকা যে সুদ বলেছে ডান হাতে রাখলাম আমাদেরকে আসলটা জানতে হবে কত ছিল তাহলে দেখো কি হচ্ছে এখানে 4 দিয়ে এটা যদি কাটো 25 হচ্ছে এদিকে যদি যাই তাহলে এ সমান সমান কত হচ্ছে আসলটা 240 গুণিত 25 উপরে থাকবে 2 নিচে চলে আসবে তাহলে এটা যদি কাটো তাহলে কত হচ্ছে 120 3000 টাকা যেটা অপশন নাম্বার বি বোঝা হলো এই অঙ্কগুলো এতটাই সহজ আবার এই অঙ্কটাকে যদি তোমরা এখানে এক বছরের বার করতে চার বছরের সুদ 240 টাকা তাহলে এক বছরে কত হবে চার বছরে 240 পাচ্ছ তাহলে এক বছরে কত হবে 60 টাকা ঠিক তো তাহলে দেখো এই অঙ্কটা একই ভাবে যদি তোমরা এক বছরে বার করতে এ টাকার 2% হারে এক বছরে সুদ তাহলে কত হবে 60 টাকা পরের লাইন কি হবে দুই দিয়ে যদি এটা কাটো 50 তাহলে a সমান সমান 60 গুণিত 50 a সমান সমান 5633000 টাকা বোঝা গেল যদি এক বছরে বার করতে তাও হয়ে যেত ঠিক আছে তো এই ছিল তোমাদের আজকে কিছু আলাদা টাইপসের অঙ্ক তোমাদেরকে এর পরে আরো কিছু আলাদা আলাদা টাইপসের অঙ্ক নিয়ে আসব মানে অঙ্কের অনেকগুলো কি হয় একটা অঙ্কের অনেক রকম প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে তো আলাদা আলাদা প্যাটার্ন দিলে তোমাদেরও সুবিধা হবে জিনিসগুলো কিভাবে বেরিয়ে আসে तो चेस्टा करूँ आमी जो तो गुलो टाइप्स आते हैं, शेही सब लोगों को टाइप्स गुलो जो तो टा संभव, तो हमारे सामने तुले थोड़ा, और सब गुले शूत्रों छाड़े तो हमारे के देखा हो, जो दिवाई गुलो शूत्रों में होते हो चेकिंग तो हम लोग कोनो लोगों को शूत्रों यूज़ कोचिना, ठीक है तो चलो देखा हो चो पढ़े वीडियो